blowing stuff up and hitting the authority where it hurts. That's my game. Now, if you're as good as Elizabeth says you are, then I do believe you and I will get along nicely. אז ספר לנו מה ליחסי ציבור, מה זה רייג'? With rage we've blown out the experience. We have a much larger world. We have very unique environments. We have various gameplay experiences. Rage is more than just... First person game, it's a complete experience. כן, כן, זה לא רק משחק פעולה, זה גם מכין קפה. רייג' הוא משחק עולם פתוח שמשלב פעולה ונרגעה עם נשקים. מאחוריו בית הפיתוח ID שנראה ממש כמו אפל רק בשחור. בין היתר הוא אחראי לקלאסיקות כמו וולפנשטיין, דום וקוויק, ועם רייג' הם מנסים את מזלם במדבר פוסט אפוקליפטי. מאז דום 3 שיצא ב-2004 לא היה להם שום פרויקט פיתוח פנימי גדול, אז עכשיו נראה קליפ של מתכנתים עובדים מאוד קשה. די דומה לקליפים של CSI שבו הם הופכים מילוי מבחינה למעניין ומגניב. מאז 2004 היה We found that there's a real asteroid, which is called Apophis, which will pass by the planet around 2036. <laughs> 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 fictional world of rage. When the governments of the world discovered that Apophis would hit us and destroy most of civilization, they initiated a program called the Eden Project. So the game starts out where you are an arc survivor. You are one of those people buried in 2036 your arc emerges from the ground a hundred years later. וואו, זה לא דומה לשום משחק אחר שאי פעם שמעתי עליו. אז רגע, מה סטיב ג'ובס עשה כשהוא גילה שאתה מחקה אותו ואיפה אתה גר? מה הוא עשה לבית שלך? בכל מקרה, לאיידי יש בעיה. בכל המשחקים הקודמים שלהם, דמות הגיבור של השחקן משחק הופיעה למטה בממשק. עכשיו זה כבר לא פופולרי לבנות כזה דבר. מה עשיתם עם זה? We don't give the character a name or a face that's unique to the story. We want the player to jump in and actually add his own identity into that character. So when you step out of your arc and rage, you have no idea what your role in the bigger conflict will be. At first, all you are worried about is surviving. And you team up with some settlers and you're doing some odd job. טוב, אז תגידו לי איך זה שונה מפולאוט 3. So you're not just going from one area to an airlock to the next area. It is an open world. It's believable in a sense. And it's the story and the characters and the setting. that really delivers the gameplay. אה, זה בדיוק כמו פולאוט 3, למה הוא לא אמרת? אבל את האמת, אני סתם יורד על המשחק הזה. אלמנט הרכבים מאוד משמעותי ומרכזי במשחק, ואפילו מאוד מגניב. למעשה, במולטיפלייר, מצב המשחק המרכזי הוא מלחמות בין רכבים. נשמע ממש כמו לוב. אז ספר לנו על שלושה דברים שאפשר לעשות ברכבים. אז זהוב, לא משנה, יריות, רכבים, עולם פתוח, מתחיל להישמע כמו GTA, נכון? נכון. New face, a new body? Oh, I am so glad I got out of bed this morning. <laughs> you start learning about these crazy mutants who they don't even like each other, much less you, much less the bandits. And then you learn about this other faction, the authority, and they start playing a bigger and bigger role in the story. They are trying to control the wasteland and set the direction of mankind. And that's what people need to know. So there's a small group of people called the Resistance that are fighting against the Authority. אז לא הבנתי, מי הטובים פה? And everyone knows that ARC survivors have a certain specialness to them. You got all those little computers racing around inside you. You know, as you move through the story and you become more important and people start to take notice of you, so does the Authority. אה, עכשיו אני מבין מאיפה הגיע השם של המשחק. אבל עזוב, בוא נשמע אותך משכנע אותנו שהעלילה חשובה במשחקי מחשב. The story in a game really gives meaning to the action. It creates the setting that all the gameplay exists on. And if you have a compelling story, and you have compelling action, and ways to drive the player forward, it just creates a richer experience and a more complete package. וואו, הוא כל כך צודק, אני כבר מת לשחק במס אפקט. You really have to stay on your toes in the wasteland. אז זה יוצא ב-4 לאוקטובר ואני אחכה עד אז כדי באמת לרדת עליו.